ഇവനെ പോലെ ഒരു അത്ലറ്റ് ആവണമെന്നായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല അത്ലറ്റ് ആവാൻ മോഹിച്ച എന്നെ കാലം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കി എം എൽ എ ആക്കി മന്ത്രിയുമാക്കി കാലമാണ് പരമമായ സത്യം ബാക്കിയെല്ലാം വെറും മിഥ്യ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന്റെ കൂടെ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ താങ്കൾക്ക് മന്ത്രി സ്ഥാനവും എം എൽ എ സ്ഥാനവും രാജിവെച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തെ നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി മാറി ഭാവി മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിവരെ വിശേഷിപ്പിക്കും വിധത്തിൽ വളർന്ന താങ്കൾക്ക് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഈ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പഴയ അതേ വാചകൻ തന്നെ കാലം കാലമാണ് പരമമായ സത്യം ബാക്കിയെല്ലാം വെറും മിഥ്യ എനിക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചു വരും മന്ത്രിയായിട്ടല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് എന്നെ ആ പദവിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും കാലം നന്ദി കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഇനി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സൂസൻ മേരി തോമസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ബുക്കർ പ്രൈസിന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിബ്ജോർ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ മേരി തോമസിന്റെ മകൾ ദിശ എന്ന സാമൂഹ്യ സംഘടനയുടെ അമരക്കാരി വിശേഷണങ്ങൾ ഒരുപാട് ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വമായ സൂസൻ മേരി തോമസ് ആണ് സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ ഉൾപ്പെട്ട അഴിമതി വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സൂസൻ എന്താണ് പ്രതികരണം എനിക്ക് ആശങ്കയാണുള്ളത് സൗമ്യമായിട്ടാണ് എക്സ് മിനിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ധിക്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വരത്തിൽ മന്ത്രിയുടെയല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കസേരയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും എന്ന നമ്പ്യാരുടെ വാക്കുകൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തെ ഭരണ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ച് ഒരൊറ്റ അഴിമതി കേസിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മുന്നിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യ കേരളം ഈ പ്രസ്താവനയെ ഗൗരവപൂർവ്വം വിലയിരുത്തുമെന്നും നമ്പ്യാരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഇനിയും കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടാൻ പോണില്ല ആ സൂസൺ മേരി തോമസിനെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ആക്കും സിറ്റിസൺ ജേർണലിസം അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അവളെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കുട്ടികൾ പാർട്ടി യൂത്ത് ഭാസ്കര ആ ജനറേറ്റ് ഓൺ ചെയ്യ വന്നല്ലോ കൃഷ്ണേട്ടാ കൃഷ്ണേട്ടാ ഇതെവിടെ പോയി കൃഷ്ണേട്ടാ കൃഷ്ണേട്ടാ
வா 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 எந்த ஆடோ பத்திரக்காருண்டோ புறகில் பண்டொரு தவணை தன்னை விழிச்சு வருத்திய போலுண்டாய பிரசனங்கள் எந்தாலும் இத்தவணை உண்டாவில்ல அறிக்கேண்டவரேக்கு அறிச்சிட்டு தன்னையா தன்னோடு வராம பறஞ்சது த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் முன்மந்திரி கிருஷ்ணன் நம்பியார் அயாள் மறிச்சிட்டு இந்த மாசம் ஒன்னு தகையா இதுவரை கொலையாளிகள் ஆரும் ஊகிக்கா பற்றியோ தனிக்கும் தந்த போலீசுகாருக்கும் கண்டோடோ பத்திரங்கள் எழுதி பிடிப்பிச்சிருக்கிறது கிருஷ்ணன் நம்பியார் வதக்கேசில் ஒரு ட்ரேனிங் உண்டாவணம் பின்னேம் சார் எடோ ட்ரேனிங் என்று ஞான உத்தேசிச்சது எந்தானு மனசிலாயோ மனசிலாயோ அதோ இல்லோ நோ சார் ஆ அலெக்சாண்டர் மேக்காடன் சிட்டி போலீஸ் கமிஷனர் அய்யாளானல்லோ மகத்தாய முப்பது திவசோ ஈ கேஸ் அன்வேஷிச்சது அய்யாள் அன்வேஷிச்சிடத்தோளம் மதி கேஸ் ஞா வேற ஆணுங்களுக்கு கொடுக்காம போவா தனிக்கு அறியாம ஆளே நம்மட சிவில் சப்ளைஸ் எம்டி அப்பன் மேனோன் அரியம் சார் டாக்டர் அப்பன் மேனோன் ஐபிஎஸ் டாக்டரேட் இன் கிரிமினாலஜி சொல்போ ஆ அய்யாள் தன்னே அயாளுட ரீதியும் பெருமாற்றம் ஒக்க கண்டா லேசம் குழப்ப ஒண்டன்னு தோணும் சார் പക്ഷേ அது பெருமாற்றத்திலே உள்ள மிடுக்கனா அயாளுட 퍼ஃபார்மன்ஸ் லிஸ்ட் കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോക്കി അന്വേഷിച്ച സകല കേസിലും പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരാൾ സിവിൽ സപ്ലൈസിന്റെ തലപ്പത്തല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു കേസിന്റെ തലപ്പത്താ എന്താ ഡിഡിപി സർ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ആ ഒന്ന് നിന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ട് പത്രക്കാരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കളയരുത് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ശാസിക്കാനാണെന്ന് അറിയാലോ വിഷയം അപ്പന അപ്പൻ മേനോൺ Very good morning. Good morning, sir. 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 Excuse me, sir. Yes. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? Sir, I am not coming. In the last few minutes, why you are not coming? ഇന്ന് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയപ്പോ ക്രെഡിറ്റ് വാസന്തിക്ക് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇന്ന് ട്രെയിൻ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയത് കൊണ്ടല്ലേ വാസന്തിയും ഓൺ ടൈമിൽ എത്തിയത് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ജീവനക്കാർ കൃത്യസമയത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത് ഔദാര്യമല്ല നിയമമാണ് കടമയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ആ കരി നിയമം പ്രഖ്യാപിച്ച കക്ഷിയെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിപ്പിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ കാരണം സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ട്രെയിനുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ഓടുന്നു ഓഫീസുകൾ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓർക്കണം തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതും തിരിച്ച് കിട്ടാത്തതും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ടൈം കാലം സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ടൈം ും <laughs> 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 നീ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ അമ്പലത്തിലും ശിവന്റെ അമ്പലത്തിലും ശയന പ്രദക്ഷിണം പോലുള്ള വഴിപാടുകൾ നേർന്നാൽ എന്റെ കാര്യം ഭാര്യയാ ഞാൻ തറവാട്ടി കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് വല്ല വിചാരമുണ്ടോ അപ്പേട്ടന് 
അപ്പേട്ടന് അപ്പേട്ടന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പ നോക്കിയാലും തിരക്ക് 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 എന്ന് തെരുവി തിരക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ജൂലൈ മാസം പതിനേഴാം തീയതി അന്നാ ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തില്ലെന്നുള്ള നിന്റെ പരാതി മുഴുവനും അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ തീർക്കും പലിശ സഹിതം വയസ്സ് കാലത്തോ വയസ്സ് കാലമല്ല വൈക ശൈശവം പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷമാണത്രേ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജീവിതം മക്കളെയൊക്കെ കെട്ടിച്ചയച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാളും അടിച്ച് പൊളിച്ച് അതിന് മക്കളെവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഹലോ ഹലോ പട്ടാപ്പകൽ ഡ്യൂട്ടി സമയത്തിൽ ഉറങ്ങുകയാണല്ലേ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മയങ്ങണം അത് നിർബന്ധം അപ്പൻ സാറിന് ഉച്ചക്ക് മയങ്ങിയാൽ പിന്നീട് ജോലി ചെയ്യാൻ ഇരട്ടി ഉന്മേഷം കിട്ടുന്ന അപ്പൻ സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ അത് ശരിയാ അല്ല ഇതെങ്ങോട്ടാ അപ്പൻ സാറിനെ കാണാനാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല കേട്ടോ ഉച്ച മയക്കത്തിനിടയിൽ ആരെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടണ്ട ഓർഡർ വെറുതെ ചീത്ത കേക്കല്ലേ ഞാനേ മെസഞ്ചറാ സ്പെഷ്യൽ മെസഞ്ചർ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല കയറി കേട്ടല്ലേ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല മെസ്സഞ്ചർ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഡി ജി പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാ കൃഷ്ണൻ നമ്പിയാർ വധക്കെ അതിന്റെ അന്വേഷണം ഇനി അപ്പൻ സാറിന് അപ്പനോ ഏതപ്പൻ ആരടപ്പൻ അപ്പനല്ല ഏതപ്പൻ വിചാരിച്ചാലും ഒരു ചുക്കും നടക്കില്ല സ്ലോവാ പക്ഷെ സ്റ്റഡിയാ സ്ട്രോങ് ആ ഒരു മാസം എന്നല്ല ചിലപ്പോ ഒരു വർഷം എടുത്തു തന്നിരിക്കും പക്ഷെ പൊക്കിയിരിക്കും പ്രതികളെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഇതാവുന്നല്ല വേണു എന്നെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ചിലർ മനഃപൂർവ്വം എടുത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ഇപ്പൊ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പലരെയും പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്ക് കുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചുരുക്ക് തീർത്തതാ തീർത്തോട്ടെ എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അപ്പമേനോൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഇത് അപ്പൻ മേനോനോ അതോ അപ്പം മേനോ എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല വേണു ടിഫിൻ കാരിയറും ലാപ്ടോപ്പും കേസിന്റെ കാര്യം ഖലാസ് ഈ കേസിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ മിസ്റ്റർ അപ്പൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് സി എമ്മിന്റെ ഓർഡർ പ്രതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ സാർ അല്ല പെട്ടെന്ന് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ സി എമ്മിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൻ സി പത്രങ്ങളുടെ പ്രഷർ ോണോട്രോപ്പിക് ദൃശ്യങ്ങൾ കീഴാള പരിപ്രേക്ഷ്യം അപമാനവീകരണം ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയും സാംസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങളെയും മതവെറി നിറഞ്ഞ കണ്ണിലൂടെ നോക്കി എന്നു അപഹസിക്കാറുള്ള ഈ പെട്രോ ഡോളർ പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ആരെങ്കിലും മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാറുണ്ടോ സാർ കിണ്ടിക്കും മൊന്തയ്ക്കും നിലവിളക്കിനും സംഗീതത്തിനും രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങൾക്കും എന്തിന് മലയാളി ഉണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാടയിലേക്ക് വരെ ജാതിയും മതവും ഉണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഡി ക്ലാസ് പത്രത്തിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ ഒരു കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തെയും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവരുത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇതിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സത്യം പറയാലോ സാർ ഒട്ടും താല്പര്യത്തോടെയല്ല സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒരു തൊഴുത്താണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല ക്ലീനാക്കി എല്ലാവർക്കും അതറിയാം അപ്പൻ എനിവേ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് കോൺഗ്രാറ്റ്സ് താങ്ക് യു സാർ 
പിന്നെ അറിയാമല്ലോ സി എമ്മിന്റെ സ്വഭാവം എന്തുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് വിളിക്കും ശാസിക്കും പക്ഷെ ആള് നല്ലതാ എല്ലാം നന്നായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുദ്ധൻ അറിയാം സാർ ബട്ട് ഫൈറ്റ് നന്നാവില്ല സാർ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കരയും ആരായാലും പക്ഷെ സംഭവ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാസ്കരൻ മരിച്ച കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതില് ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷെ രസം തല തിരിഞ്ഞ ഒരു കേസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എട്ടര മണിക്ക് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ വൈകോട് അര മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആയി സോറി വൈക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എടുക്കുന്നില്ല വേണങ്ങി ആ സോറി വൈക റിയലി സോറി തല പൊകഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആ കേസിൽ തോന്നി വൈകിട്ടത്തെ ടി വി ന്യൂസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാർത്ത എന്തിനാ പേട്ട ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ എടുത്ത് തലേ വെക്കുന്നത് തലേ വെക്കുന്നതല്ലോ വൈക കെട്ടിവെച്ച് തരുന്നല്ലേ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ പറ്റില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എനിക്ക് യുനോ ഐ എം റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസർ സൂക്ഷിക്കണം പേട്ടൻ മരിച്ചയാളെ ചില്ലറക്കാരനല്ല അപ്പൊ കൊന്നവരും അതുപോലുള്ളവരാവും പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അവൻ എത്ര വലിയവനായാലും ആ പിന്നെ എന്തായി നമ്മുടെ പശു പ്രസവം കൃഷ്ണൻ നമ്പലത്തിലെ ശയന പ്രദർശനം വേണ്ടി വരുവോ അപ്പൊ പ്രസവിച്ചോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ പിന്നെ അതങ്ങ് വിട്ടു ആരാ അവിടെ പാത്രം തള്ളിയിട്ടോ വൈക അയ്യോ അപ്പേട്ടാ അടുക്കളയില് പൂച്ച കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന തോന്നണേ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യോ പിന്നെന്താ ഹോൾഡ് ചെയ്യാലോ വെറുതെ ഫോൺ ബില്ല് കൂട്ടുന്ന എന്തിനാന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അതെ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യയോടാണ് സഹദേവ കാമുകിയോടല്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്നാ പിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ നിർത്തിക്കൂടെ അപ്പൊ പിന്നെ തറവാട്ടിൽ ഭഗവതിമാർക്ക് ആര് വിളക്ക് വെക്കും പശുക്കളായാലും നോക്കും തറവാട് ആര് അടിച്ചു വരിയിടും എന്നൊക്കെ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും സഹദേവ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാ വൈക വൈക കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ തീരെ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല സാർ എന്താണോ അപ്പൻ സാറ് ആ വരാൻ പറ സാർ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്നതാ എനിക്ക് അയാളോട് രണ്ട് വർത്തമാനം പറയണം വരട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ആ മോർണിംഗ് അപ്പൻ അല്ലേ സോറി സാർ ഡോക്ടർ അപ്പൻ മേനൻ ഐ പി എസ് മൈ നെയ് ഈ ഐ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പെർഫോമിംഗ് സർവീസ് എന്നാണ് പെർഫോമും ചെയ്യണം വേണ്ട ഓ വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ സർക്കാർ വണ്ടി അലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെന്തിനാ ഈ സ്വന്തം പജീറോ എന്താ ഷോയ ഷോ അല്ല ക്യാഷ് 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 ഉള്ള വീട്ടിലാണേ അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ വണ്ടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല കൈയിട്ട് വാരലും ഇല്ല ഓഹോ ഈ കളർഫുൾ ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ഒരുമാതിരി കോളേജ് പിള്ളേരെ പോലെ ഇതൊന്നും പോലീസുകാർക്ക് ചേരില്ല ആളുകൾക്കൊരു പേടി തോന്നില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നവരാവണം പോലീസ് എന്ന് ഏത് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിലാണ് സാർ പഠിച്ചത് സുഹൃത്തായിരിക്കണം പോലീസ് ജനങ്ങൾക്കും സമൂഹത്തിനും വാക്കിലും നോക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മാത്രമല്ല ഡ്രസ്സിലും വേണം ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യണം ജനത്തിന് നമ്മളെ അവരിലൊരാളായി അപ്പൊ ഈ ക്രിമിനൽസിനും അങ്ങനെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്താലോ ചെയ്യില്ല 
അപ്സ്റ്റയർ വേക്കൻ്റ് അല്ലാത്തവർ പോലീസായാൽ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയും അപ്പ കാണുന്നവനെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവരെന്ന് താൻ ആ ടൈപ്പ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഹേയ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആ യൂസേജിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട് അഴകുള്ളവനെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ അതുകൊണ്ട് മേക്കാടൻ എന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് വിളിക്കാം അപ്പ എന്ന് ആ മിസ്റ്റർ അപ്പ മെനോനെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലെ അല്ല കേരളം ഇവിടെ നല്ല കായികാധ്വാനം വേണ്ടി വരും കേസിന്റെ ഡെഡ് ലോക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ <laughs> 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 അപ്പോ സഹായം വേണോ എനിക്ക് ഗൂണ്ട ലിസ്റ്റ് എന്താ തരില്ല പിന്നെ മേക്കാടൻ വക നമ്പിയാർ വധ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പഠിച്ചു ഞാൻ കുഴപ്പ ഐ എം വെരി അപ്സെറ്റ് ബട്ട് യു ഡോ ഹാവ് എനി റീസൺ ടു ബി അപ്സെറ്റ് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ശരിയാക്കിയെടുക്കും ആള് കൊള്ളാം അല്ലേ സാർ എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ പേര് അത് അമ്മയോട് ചോദിക്കണം സ്വന്തം പേരിന്റെ കാര്യമല്ല നോവൽ മഴവില്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഗുഡ് മഴവിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഖത്ത് നനുത്ത രോമങ്ങളുള്ള നീളൻ കൈവിരലുകൾ ഉള്ള വിബ്ജിയോറിന്റെ സൃഷ്ടാവിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരുടെ മരണം അതിന്റെ പിന്നിൽ സൂസനും സൂസന്റെ സംഘടന ദിശയുമല്ലേ ക്രിമിനോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് യങ് ബ്രില്യന്റ് എന്നൊക്കെ പത്രങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയപ്പോ ഈ മിറക്കൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ നമ്പ്യാർ വധക്കേസിലെ കൊലയാളി കൂട്ടത്തെ മിസ്റ്റർ അപ്പൻ മെനോൻ എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ച ഒരേ ഒരാളെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഗാന്ധിജി ആ ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ദിശ നമ്പ്യാരെ പോലുള്ള ഒരു അഴിമതിക്കാരനോട് എന്തുമാത്രം വിയോജിപ്പുണ്ടായാലും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കൊല്ലില്ല മുന്നിൽ ഗാന്ധി പിന്നിൽ ഗോഡ്സെ മുന്നിൽ ബുദ്ധൻ പിന്നിൽ ഹിറ്റ്ലർ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും തന്ത്രമാണ് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ സ്വീകാര്യത നേടാൻ ഇതിലും നല്ല വഴി വേറെ ഇല്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം ഒരു നുണ നൂറാവർത്തി പറഞ്ഞാൽ സത്യമായി ഭവിക്കുമെന്നറിയാവുന്ന ഇത്തരം ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചരിത്രമൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നെ സൂസന അറിയോ എന്നറിയില്ല കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെയും പിന്നിൽ വർഗീയ സംഘടനകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അവരാണ് ദിശ അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയല്ല മുന്നിലും പിന്നിലും ഗാന്ധിജി ലക്ഷ്യം പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മാർഗവും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ ടി വി ചാനലിലും പിന്നെ ഈ പത്രങ്ങളിലും വന്ന വാർത്തകളുടെ പിന്നിൽ ദിശയല്ലേക്കണം അത് മാത്രം നോക്കിയ പോരെ ൂമക്കത്തുകൾ ഹർജികളായി കോടതികൾ പോലും സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ഡോക്ടർ അപ്പൻ മേനോൻ ദൻ യു മേ ഗോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച ആഗ്യുമൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് ധരിക്കരുത് സൂസന്റെയും ദിശയുടെയും പിറകിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും എന്റെ കണ്ണുകൾ ഓൾവേസ് വെൽക്കം എക്സ്ക്യൂസ് മീ നന്നായിട്ട് നോട്ട് യു യു ആർ നോവൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ബാല്യം എവിടെ 
ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലേൺ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആന്റണി ഏജ് ഇരുപത്തിനാല് കേസുകളുടെ എണ്ണം ആറ് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പ്രതി സലാം വയസ്സ് മുപ്പത് ഗ്യാങ് ലീഡർ കേസുകൾ പതിനാല് ആദ്യത്തെ കേസിൽ പ്രതിയാവുന്നത് പതിനെട്ടാം വയസ്സ് ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഐ എം ടോട്ടലി അപ്സെറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം ടെറിബ്ലി അപ്സെറ്റ് വിത്ത് യു ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിമിനൽ ആവുന്നത് അവന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സിലോ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലോ ആണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അതറിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ ബാല്യത്തിലേക്ക് പോണം എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാനിത് എന്തോ പറയാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തെ ഒരു രീതികൾ ഒരുവൻ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പ്രതിയാകുന്ന അന്ന് മുതലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളൂ അത് മാറണം എന്നിട്ട് സഞ്ചരിക്കണം ഇവർ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാല്യത്തിലൂടെ ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടുന്നാണ് ഞാൻ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് എന്ത് ഇതാണ് കുഴപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന ഫിക്സേഷൻ എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും അത് മാറണം ബെറ്റർലേറ്റ് ദാൻ നെവർ തുടങ്ങി വെക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ഇതിലെ ക്രിമിനൽസിന്റെ ബാല്യം ഹണ്ട് ചെയ്യണം കുട്ടികളാണ് പ്രധാനം കുട്ടിക്കാലമാണ് പ്രധാനം യു ഗെറ്റ് മീ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട അപ്പേട്ടന്റെ സ്ഥിരം പതിവായി ദേഷ്യപ്പെടൽ എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കും വൈക നിനക്കറിയാത്തോണ്ടാ ചില ക്രിമിനൽസ് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ മനോരോഗികളായി തീരും കുറ്റബോധം കൊണ്ട് പിന്നീട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആന്റി സോഷ്യൽ എലമെന്റ്സിനെ തീർക്കാൻ തുടങ്ങും ആരും അറിയാതെ കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരുടെ വധത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ല ഇടപെടലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതാ ഞാൻ ഗൂണ്ടാ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ആ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വന്ന ഞാൻ എന്താ അയാളെ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയ്യണോ ഞാൻ മേക്കാടിന്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് സൂസൻ മേരി തോമസിന്റെ കാര്യം അവരെ വിളിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും സംശയിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് വൈക സൂസൻ മേരി തോമസിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്ന ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല അപ്പേട്ടൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പോയി കാണണം എന്നിട്ട് സോറി പറയണം സോറി എനിക്ക് വേണ്ടി അപ്പേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പേട്ടൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ചീത്ത പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്ത് തെറ്റിയതാലും അപ്പേട്ടൻ ഒന്നും പറയാറില്ലല്ലോ എനിക്ക് നിന്നോട് സ്നേഹമല്ലേ വൈക അതുപോലെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാരും ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം അഞ്ചോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു അവര് മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഭർത്താവ് എടുത്ത കടമാണെങ്കിലും പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയായിട്ട് മുതലിനേക്കാൾ വലിയൊരു തുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇത് കണ്ടോ അവര് ചെയ്തത് സാരമില്ല പോട്ടെ ഞങ്ങളുണ്ടാവും കൂടെ ഇനി ഒരാളും ഉപദ്രവിക്കില്ല ഷൈന ഇവരുടെ ഒരു പരാതി എഴുതി വാങ്ങിക്കും നമുക്കത് വനിതാ കമ്മീഷനിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം വനിതാ കമ്മീഷനും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒന്നുമല്ല കൊല്ലണം ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ച അഞ്ചെണ്ണത്തിനെയും വെട്ടി വെട്ടി കൊല്ലണം ഞാൻ ചെയ്യാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഗണേശ നീ അകത്ത് പോ അല്ല ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിന്നോട് അകത്ത് പോക എന്ത് വേണം സോറി സൂസനോട് ഇവിടെ വന്ന് സോറി പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആര് ഡി ജി പിയോ ഡി ജി പി ഒന്നുമല്ല ഡി ജി പി ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല ഇത് വൈക എന്റെ ഭാര്യ അവൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും വി ആർ ഡീപ്ലി ഇൻ ലവ് യു ഗെറ്റ് മീ ഞാൻ വൈക ഒന്ന് വിളിക്കാം വൈക ഡൺ സൂസനോട് സോറി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ അതെ അവിടെ നിൽക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ വിളിക്കാം വൈക ആ മോശമാണ് വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ചായ വേണമെന്ന് പോലും ചോദിച്ചില്ല സോ സോറി എടുക്കാം ഹേയ് വേണ്ട വേണ്ട പറഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടവളല്ല അറിഞ്ഞു ചെയ്യേണ്ടവളാണ് സ്ത്രീ പോട്ടെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആള് ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പമ്മ 
ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള സൂത്രം ഏതായാലും നീ അയാളുമായിട്ട് വഴക്കിലൊന്നും പോണ്ട ആര് പോണു പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഹലോ ആണോ ശരി താങ്ക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർ സുലൈമാൻ സാഹിബ് ഹിസ് കോണർ നമ്മൾ കൊടുത്ത പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം അന്വേഷണം വിജിലൻസിന് തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ പേടിക്കണ്ടല്ലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പൻ മോർണിംഗ് ആ നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ട് തനിക്ക് നമ്പിയാരുടെ കേസ് അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങിയില്ല അതിനുമുമ്പ് ആ അടുത്തത് സുലൈമാൻ സാഹിബ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മറ്റു പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നും ചാപ്പി ചെയ്തേക്കരുത് വിത്ത് ഡീസില്ല ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഭാര്യയുടെ കൂടെ പള്ളി പോകാൻ കേട്ടിരിക്കുക അതൊന്നും മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റൂ പള്ളിയും പള്ളിക്കൂടൊക്കെ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഫോർ ആ ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന് സീസർക്കുള്ളത് സീസർക്ക് അതാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ മേക്കാടിന്റെ ലൈൻ എന്റെ ലൈൻ അങ്ങനെയല്ല ദൈവത്തിനുള്ളതും കൂടി സീസർക്ക് ടൈം ഇസ് ഗോഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഇസ് വേർഷൻ കാലമാണ് ദൈവം അധ്വാനം ആരാധന സോ ബി ദർ ഓൺ ടൈം Okay. Be there on time. Huh. Divasangal ke mumbu kolla patta mandri Krishna nambi yaar. Innala rathri maricha nalayil kanda tiya Suleyman sahib. Randu beradai maranangal ke pinnil nyan kaanu nandu. Chila backdrop connections. Yadru shigadu. Adimadik kesil aarobana videyar ayi. Anveshna thay neeradaan thuniyavay aanu randu beram kaalam chaydadu. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മസ്തിഷ്കം ഒരാളുടേതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ അപ്പൻ വെറുതെ ഇഷ്യൂ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരാളുടെ മസ്തിഷ്കം ഉണ്ടാവാം ഐ അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് പക്ഷെ ഒരു സംഘടനയൊന്നും ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ പിന്നിലില്ല മേക്കാടാ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം ആദിവാസി യുവാക്കൾ ആന്ധ്രയിലെ നക്സലൈറ്റ് സംഘടനയായ പീപ്പിൾസ് വാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിശീലനം നേടാൻ പോയിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ ടി വി ചാനൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമോ എഴുപതുകളിൽ പൊലിഞ്ഞു പോയ തീവ്രാഭിലാഷങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വീണ്ടും തളർക്കുന്നുണ്ട് സർ ബീഹാർ മുതൽ ഇങ്ങ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ മരണത്തിന്റെ മണമുള്ള ആ കാറ്റ് വയനാടൻ മലനിരകൾ കടന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്താൻ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് മിസ്റ്റർ അപ്പൻ പറയുന്നത് സർ ദാമോദരൻ കർത്ത ഇന്നലെ മരിച്ച സുലൈമാൻ സാഹിബിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ചങ്ങാതി ഇന്നലെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രതിപട്ടികയിൽ രണ്ടാം പേരുകാരൻ കർത്തയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാളാണ് പക്ഷെ കർത്ത അറിയരുത് നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ ഷാഡോസ് നിഴലുകളാവണം നമ്മൾ കർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ വട്ടമേനോന് തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കറുത്തയുടെ പുറകെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേണ്ടി വരും തോന്നുന്നില്ല സാർ കേട്ടിട്ടില്ല ചിലരെ കുറിച്ച് ഇല്യൂഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പൻ സാർ അത്തരത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം കൊലയാളികൾ വരും ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായിട്ടോ അപ്പന് മാത്രമല്ല അപ്പൊ തനിക്കും തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല അല്ലേ അന്ന് അയാളുടെ പുറകെ വിട്ടു വെറുതെ ബി പി കൂട്ടിയത് മിച്ച ഹലോ ആ പറഞ്ഞ തുക മുഴുവനും വേണമെന്ന് അവരോട് പറയ I'll call up and... Come on! Come on!
pasar? Ya.
ാണ് <laughs> ദുർഗയെന്നോട് കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ അനുസരിച്ചു കലിയുഗത്തിനുള്ളിലെ അന്തർയുഗം അതിനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു സർവനാശം അതാണ് വിധി വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും മണ്ണും വായുവും ജലവും മലിനമാക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു കൊല്ലാൻ ദുർഗ എന്നെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഫീസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് പേർ കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാരും സുലൈമാൻ സാഹിബും ദാമോദരൻ കർത്തയും അവർ മാത്രമല്ല സമസ്ത ജാതി മനുഷ്യരിലും പെട്ട പാപികളെയും ഞാൻ നിഗ്രഹിക്കും പതിനാല് നരകങ്ങളുടെ വാതിലുകളും തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഓഫീസർ 
യാത്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ വൈകാതെ നിങ്ങളും എന്റെ നിയോഗത്തിന്റെ ഇരകളാവും കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൈവങ്ങൾ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചൂടെ ദുർഗാദാസൻ കാലം കരുണയല്ലേ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടത് അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന കാലമല്ലേ ഇത് ഇല്ല ഇനി സംഹാരമാണ് പരിഹാരം എന്നെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടൊന്നും അതിന്റെ രൗദ്രത കുറയാൻ പോകുന്നില്ല ദുർഗയുടെ ഭക്തന്മാർ അവർ ഇനിയും വരും കാറ്റായും മഴയായും കടലായും അഗ്നിയായും എന്നിട്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ മകളുകൾക്ക് മേൽ നിറയും തകരുമെല്ലാം തകർക്കും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ശരി വല്ല സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനും മറ്റും വിളിച്ചൊന്ന് പരിശോധിപ്പിക്കണം എന്തിന് തീവ്ര വിപ്ലവത്തിൽ നിന്ന് തീവ്ര ഭക്തിയിലേക്ക് ഉള്ളിൽ കലാപം സൂക്ഷിക്കുന്നവന്റെ വഴികൾ എന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് മേഘാടൻ ഒന്നുകിൽ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവം അതിനിടയിൽ അപൂർവം ചിലർക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വിഭ്രമങ്ങൾ ഡോക്ടറും മരുന്നും ഒന്നും അല്ല വിശ്രമം അതാണ് ഇപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യം അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കട്ടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നത് വരെ ദുർഗാദാസന്റെ അറസ്റ്റിന് കാരണക്കാരി സൂസന്റെ മമ്മയാണ് മമ്മ അവന്റെ ചിത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവനെ പിടിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു താങ്ക്സ് അപ്പന ആരൊക്കെയുണ്ട് വൈകെ കൂടാതെ വൈകെ കൂടാതെ വൈക മാത്രം അമ്മയെ കണ്ട ഓർമ്മയില്ല അച്ഛൻ തമിഴ്നാട് പോലീസിലായിരുന്നു ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റൈൽ പോലീസ് ടു മച്ച് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ഇപ്പോ മരിച്ചു അച്ഛൻ തമിഴ് അമ്മ പാലക്കാട് അതുകൊണ്ട് വൈകയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് മലയാളം അറിയാം നല്ല പേര് അല്ലെ മമ്മ അതെ മധുരയിൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയുടെ പേരാ നദി വറ്റ് വരണ്ട് കിടക്കുക പക്ഷെ എന്റെ വൈക അങ്ങനല്ല നിറഞ്ഞൊഴുകാണ് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പുഴകളും നദികളും ദിനംപ്രതി വറ്റി വരണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭൂഗർഭ ജലം വരെ ഊറ്റി ജലചൂഷണം നടത്തുന്ന ഈ കോള കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു കുടിനീരിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പോരാട്ടം ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടമാണ് രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹമെന്ന സമരമുറ ആദ്യമായി നടത്തിയതിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സത്യാഗ്രഹം നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് രാജ്യത്തിന് തന്നെ അപമാനകരമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മറവികൾക്കെതിരെ ഓർമ്മകൾ നടത്തുന്ന സമരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമെങ്കിൽ ഇതും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ജന്മാവകാശമാണ് കുടിവെള്ളം അത് നിഷേധിക്കാൻ ഒരു ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകയ്ക്കും അവകാശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അനിശ്ചിതകാല ഉപവാസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ പോകണം എനിക്ക് ഭക്ഷണം അവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ ഏത് വീടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൻ മേനുന്റെ വീട് ഓ ഇവിടെ വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് കയറാതെ പോകുന്ന മോശല്ലേ അവിടെ വൈകിയുണ്ടല്ലോ മിസ്സസ് അപ്പൻ മേനു ഏയ് ഗായത്രി കയറുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്റെ ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റ് ഒരു ദീപ അവൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേമില വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇറങ്ങുമ്പോ വിളിക്കാം ഓ ശരി ഇത് വീടല്ല കൊട്ടാരമാണ് വന്നോളൂ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ അതാണ് വൈക വൈക എന്റെ ഭാര്യ 
അവൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ അനുസരിക്കും വൈക മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അവിടെ മാരിയമ്മൻ കോവിൽ ഉത്സവം ഭരണവും നിർബന്ധം പറഞ്ഞിരിക്കുക അവള് പോകുന്നില്ലേ ഇല്ല ഇവിടെ ജോലി തിരക്കല്ലേ എന്നാ ഞാൻ പോവാ വേണ്ട വൈകക്ക് ചെലപ്പോ അത് ഇഷ്ടാവില്ല ഇഷ്ടാവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഞാൻ പോയിരുന്നു തറവാട്ടില് വൈകെ കണ്ടു സാറിന്റെ ഈ മനസ്സുണ്ടല്ലോ മരിച്ചിട്ടും വൈക മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ മനസ്സ് ഏത് സ്ത്രീയുടെയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതുപോലെ മനസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷൻ അസൂയ തോന്നുക എനിക്ക് വൈകിയോട് പുണ്യം ചെയ്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടു ഇഷ്ടമായി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി മരിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല വൈക മരിക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പോയത് അത്രക്ക് സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൻ വൈകിയെ പണ്ട് നിന്റെ പപ്പ മരിച്ച സമയത്ത് അപ്പന്റെ അതേ മാനസികാവസ്ഥയായിരുന്നു എനിക്ക് പപ്പ മരിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ദേഷ്യം വരും എനിക്ക് അപ്പനോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയല്ല മമ്മ കൂടുക ചെയ്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുവരെ അപ്പൻ ഒരു സുഹൃത്തു മാത്രമായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വിടാൻ പോണില്ല അപ്പനെയും വൈകിയും എനിക്കറിയണം അവരുടെ ജീവിതം വിബ്ജിയോറിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ട് നോവൽ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നിരൂപകരുണ്ട് ധാരാളം അവരടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്പനിലൂടെയും വൈകിയിലൂടെയും ഞാൻ മറുപടി പറയും പക്ഷെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അവരുടെ ഭൂതകാലം സ്പൈ വർക്ക് കം ടു ദ പോയിന്റ് അപ്പന്റെ ഓർഡറിൽ സഹദേവനില്ലേ ആ അയാൾ എനിക്കൊരു ഡയറി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പന്റെ ഡയറി എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പന്റെ ഡയറിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു മമ്മ നോക്കിക്കോ വൈക ആ ഡയറിയിലൂടെ പുനർജ്ജനിക്കും ഗുഡ് 
ഉഗ്രരൂപിയായ അച്ഛന്റെ ശാസനങ്ങളായിരുന്നു എന്നും തോഴൻ ബ്രിട്ടീഷ് ചിട്ടകളുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ അച്ഛന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വളർന്ന എനിക്ക് ആ കാലം സമ്മാനിച്ചത് ഏകാന്തതയും സങ്കടങ്ങളുമായിരുന്നു എവിടെ അപ്പൻ എണീറ്റില്ലേ അവൻ നല്ല മഴയല്ലേ ഉറങ്ങട്ടെ പാവം മഴയല്ല പ്രളയം തന്നെ വന്നാലും ഉണരണം നാലു മണിക്ക് തെറ്റിക്കാനുള്ളതല്ല പാലിക്കാനുള്ളതാണ് ദിനചര്യ ചുവടുകള് മിക്കവാറും ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മേപ്പേറ്റാവാൻ നാം വിചാരിക്കണേ വടകരയെന്ന് ഗുരുക്കളെ ഇവിടെ വരുത്തി ഭക്ഷണവും താമസവും ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് അപ്പനെ ഞാൻ കളരി പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഉറച്ച അഭ്യാസിയാക്കാനല്ല പൂർണം സമ്പൂർണം അതാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വാക്ക് ചുവടുകൾ മുഴുവനും ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ബോധ്യം വന്നിട്ട് മതി മെയ്പ്പായിട്ട് പോലെ വഴങ്ങണം കടലും ജലത്തെ ജയിക്കാനുള്ള പാഠങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ച അച്ഛന്റെ ഉള്ളിൽ അതായിരുന്നിരിക്കണം ചിന്ത ും 
ഓരോ തിരുത്തും ഓരോ പീഡനങ്ങൾ എന്നിട്ടും അച്ഛനെ ഞാൻ വെറുത്തില്ല സത്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കരുത് തീന്മേശയിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം അതാണെന്ന് അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സമ്മാനിച്ചത് പ്രണയത്തിന്റെ പൂക്കാലമാണ് വൈകയുടെ ഓരോ നോട്ടങ്ങളും എന്നിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഋതുക്കളായി മാറി അൺബിലീവബിൾ എന്ന് പറയേണ്ടത് സത്യത്തിൽ അപ്പന്റെ ഈ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചാ മേനോൻ നാളെ നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൻ മേനോന്റെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിലാവും ഐ എം ഷുവർ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു ബോൾ ടെന്നിസ് ബോൾ ടെന്നസ് കളിക്കാത്ത നിനക്കെന്തിനാണ് ടെന്നസ് ബോൾ എന്നൊരിക്കലും അച്ഛൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിൽക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മറുപടി ഞാൻ ടെന്നസ് ബോളുകൾക്കൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു സർവസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉപദേശം കൂടിയേ ഇനി എനിക്ക് തരാനുള്ളൂ ശക്തനോടെന്നും സൗഹൃദം സമനോട് ബന്ധുത്വം ദുർബലനുമേൽ അധീശത്വം ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ നടന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്നതും ഇത് തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ടോ തനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഉവ് പക്ഷേ ഒരു സംശയം രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് രോഗത്തെയാണോ രോഗകാരണത്തെ ചിലപ്പോൾ രോഗത്തെ മറ്റു ചിലപ്പോൾ കാരണത്തെ ശ്രുതം വേണ്ടത് വേണ്ടപ്പോൾ വേണ്ടത് പോലെ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അത് നിനക്കുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം വഴിയെ നീ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കും കാലം ഹായ് Mm. 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 The 
താൻ അവിടെ നിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ താൻ നേരത്തെ ചിരിച്ചത് എടോ രോഗകാരണത്തെ ചികിത്സിക്കാതെ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതാ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഴപ്പം രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലോ വ്യവസ്ഥകൾ തമ്മിലോ ആശയങ്ങൾ തമ്മിലോ വിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലോ സംഘർഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി പരിഹരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് എന്നേ നന്നായി പോയനടോ എനിക്ക് സന്തോഷമായടോ അവൻ മിടുക്കന താൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ മിട്ടുമിടുക്കൻ നാളെ നീ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം പാലക്കലെ അരവിന്ദാക്ഷമേനോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയാൾക്കൊരു മോളുണ്ട് നല്ല കുട്ടി എല്ലാം കൊണ്ടും നിനക്ക് ചേരും എന്റെ മരുമോളായിട്ട് ഈ തറവാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടത് ആ കുട്ടിയാണ് എന്തു പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഉടനെ ആയിരുന്നു ഒരു നെഞ്ചു വേദന പുറമ്പണിക്ക് വന്നവരാ കണ്ടത് അപ്പോഴേക്കും എന്താ പേര് മകളുടെ 
മകൾ പേര് വന്നത് മകള് പറയട്ടെ ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ വൈക വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് സംശയിക്കണ്ട ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ മെഡൽ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയതിന് വൈക ഈ മെഡലുകളെക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊന്നുണ്ട് ഓരോ വിജയത്തിൻ്റെയും പിന്നാലെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്തു വേണം നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അച്ഛൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റായി ഓർമ്മകളാവായിക എന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയ പലതും ഈ പന്തുകൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും അമ്മ ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മ മാത്രമല്ല സത്യത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു വായിക എന്നും പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ അങ്ങനെയല്ല വൈകുണ്ട് കൂട്ടിന് വെറും വൈകല്ല വൈ വൈക
ശരിയായി തുടി അങ്ങ് ശിവഗംഗയിലും മൊത്ത ആളുകളും വയലന്റ് രാജ്യം താം പളനിവേലി ഇപ്പൊ സ്വന്നത് നമുക്കങ്ങ് പോണം സാർ പോണം നാടാരെ ഒരാളല്ല പതിനാറ് പേരാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതും പാതിരാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ വെട്ടേറ്റ് എനിക്ക് പോണം ശിവഗംഗയും അവിടുത്തെ ആളുകൾ എനിക്ക് അവരെ കണ്ടേ തീരും സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആക്കാൻ പറയണം തന്റെ പളനിവേലിനോട് നാടാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കവരെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിയമലംഘനായിട്ടല്ല നിയമപാലകനായിട്ടാണ് ചെല് ഓരെ വന്നല്ലേ അല്ലയാ സത്യം പോടാതെ അയ്യാ നല്ലയാള് എല്ലാ സെലിമനും എല്ലാ തീർത്തും അയ്യാ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീപ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിടണം എന്നിട്ട് രണ്ടാളും എന്റെ ക്യാബിനിലേക്ക് വരണം സർ 
വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ തിയറികളും മായ്ച്ചുകളാണ് മനസ്സിൽ സർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പുതിയ തിയറിയാണ് അപ്പൻ മെനൻസ് തിയറി ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പക്ഷെ ഇതൊരു സാധാരണ പിരമിഡ് അല്ല മിനിയേച്ചർ ഓഫ് ക്രിമിനലിസം ക്രിമിനൽ വാഴ്ചയുടെ ഘടനാ രൂപം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരാൾ ലൈക്ക് ദസ് പിന്നെ രണ്ട് ശേഷം നാല് പെരുകും അതിങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകും തോറും നടാർ താൻ എന്റെ മുന്നിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് അണിനിരത്തിയ ആ നാല് പേരില്ലേ അവരീ താഴത്തെ നിലയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നോ യൂസ് ഒരു കാര്യവും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടില്ലേ അവർ പോയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കൊളാപ്സ് ചെയ്തില്ല ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ക്രിമിനലിസവും താഴത്തെ നിരയിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ പോയാലും തകരില്ലത് പോകും തോറും വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ന് നിറയും ആളുകൾ നിറയ്ക്കും അവർ ഇതിങ്ങനെ എന്നും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുകളിലത്തെ ഈ രണ്ട് നിരയിൽപ്പെട്ടവർ സോ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒന്നാമനിൽ നിന്ന് പറയൂ ആരാണ് ശിവഗംഗയിലെ പതിനാറ് പേരുടെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായവൻ ഇയാൾ ഇറൈവൻസാദയായിരുന്നു <laughs> ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് <laughs> 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 നടന്ന സംഭവത്തോടെ ഇപ്പൊ അന്ത ഉറുമ ഇല്ല ഉണക്ക് ഇനിമേൽ ഫുൾ ലോഡിൽ ഇറക്കാൻ ചെട്ടിയാറെ ഇന്ത വിരൽ അഴുത്തന എക്സ് എം പി വരദരാജ ചെട്ടിയാർ എക്സ്പയർഡൻ എന്ന അഴുത്തട്ടുമാ എക്സ് എം എൽ എ ബാലശിംഗം യൂത്ത് ലീഡർ കൃഷ്ണമൂർത്തി ബാലശിംഗം കൃഷ്ണമൂർത്തി വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദാൻ ഇത് താൻ എക്സ് എം എൽ എ ബാലശിംഗം യൂത്ത് ലീഡർ കൃഷ്ണമൂർത്തി വൈക എന്താ കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കഴിച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് അതിന്റെ ഒന്നും അല്ല നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു എനിക്കൊരു സംശയം ഇവിടെ ഒരു അപ്പൻ മേനോൻ തലമുക്കി തുടങ്ങിയോ എന്ന് നമസ്കാരം ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് 
ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൻ മേനോനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം സ്ട്രേറ്റ് ടു ദി പോയിന്റ് എക്സ് എം ബി വരദരാജ ചെട്ടിയാർ എക്സ് എം എൽ എ ബാലസിംഗം യൂത്ത് ലീഡർ കൃഷ്ണമൂർത്തി മൂന്നാളെയും ശിവഗംഗ ഇൻസിഡന്റിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അപ്പൻ മേനോന്റെ നടപടിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മലയാളികളായ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇഷ്യൂയിൽ നമ്മളെ തമിഴ്നാട് മൂക്കുകൊണ്ട് ശ്രാമ്പിക്കൽ ഭാസ്കരൻ എന്ന് എഴുതിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പക്ഷേ മേന്നെ ഭരണകക്ഷിയിലെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും വമ്പന്മാരെ വിറപ്പിച്ച് തമിഴ് മണ്ണിക്കിടന്ന് വലസുമ്പോൾ തോളിത്തട്ടി അഭിനന്ദിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഡീൽ ഉറപ്പിക്കാൻ റെഡി ക്യാഷ് കച്ചവടം നടത്തി ദോസ്തിയാവാൻ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തനിക്ക് എത്ര ചോദിച്ചാലും തരും പകരം ഞാൻ ചെയ്തു തരേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞില്ല ആരും ശിവഗംഗ അവിടെ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ പിടിച്ച് താൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചർച്ചകൾ അത് അബോർട്ട് ചെയ്യണം ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ശിവഗംഗയിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ശരിയാണ് പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അവരാ സ്ഥലം ഒഴിയില്ലെന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കൊല്ലണം കൊന്നു തന്നെ തീർക്കണം ജീവന്റെ അവകാശം സ്റ്റേറ്റിന് അത് പഴയ സങ്കല്പം ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം കൈയാളുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് എതിർക്കുന്നവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തു തന്നെ വേണം നാടിനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ലുക്ക് മിസ്റ്റർ മേനോൻ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ അതാണ് ശിവഗംഗയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടുന്ന പദ്ധതി ഇതിൽ ദേശഭേദങ്ങളില്ല നല്ലതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിൽ മാത്രം മതി വഴക്ക് അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യ ദേശഭേദങ്ങളില്ല കേരളത്തിൽ മന്ത്രിപ്പണി ചെയ്ത് നേടുന്ന പണത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുഴുവൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ അതും നല്ലത് ഒരാളും സംശയിക്കില്ല അഴിമതിക്കെതിരെ എത്ര വേണമെങ്കിലും പ്രസംഗിക്കാൻ നാട്ടിൽ ശിവഗംഗയിൽ വരുന്നത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കാർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫാക്ടറിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം ആ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചോളൂ ശിവഗംഗ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നൊഴിയാൻ എന്താണ് മേനോന് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വിലയിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നവയല്ല എന്റെ നിലപാടുകൾ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിന്റെ മറവിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച് മൾട്ടി നാഷണലുകൾക്ക് മറിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങൾ നേടുന്ന കമ്മീഷൻ സിംഗൂരും നന്ദി ഗ്രാമം പിന്നെ ഇപ്പൊ ശിവഗംഗ ഒന്നല്ല പതിനാറ് കുട്ടികളാണ് അനാഥരായി പോയത് നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയത് അവരുടെ ബാല്യമാണ് മാപ്പ് തരില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാലം കാലം കാലവുമായ സന്ധി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളാം താൻ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാണോ ഇല്ലയോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറാവേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിക്കണം ശിവഗംഗയിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് പോലും ഗതിയില്ലാത്തവര അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചാൽ അവരെങ്ങോട്ട് പോകും എങ്ങനെ ജീവിക്കും അതൊന്നും താൻ അറിയണ്ട തന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ഇവിടെ തീർന്നു ഇനിയെല്ലാം വിധി പോലെ വരും ഞങ്ങളുടെ അല്ല തന്റെ കാണാം കാലം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അനുവദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല അവര് വെറുതെ Oh, my God. 
श्रीनिवास अयंगर साइकियाट्रिस्ट शिवगंगा उपदेश <laughs> अत्रोषंटी <laughs> 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 अरुचाणी अदपन मेनोने बाधी विशद अपन मेनोन इवे चलव दिवस डॉक्टर मनसोनेसुखी शांत अपने 
അപ്പൻ വൈകിയേ അതെ അതെ ഒരുപാട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തോളം പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയി കാലം ചായം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ അപ്പൻ പോയി പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് ഒരുപാട് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഏടുകൊണ്ടലവാട വെങ്കട്ടരമണ ഗോവിന്ദ തിരുപ്പതിയിലാണ് അവിടെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച തീർത്ഥാടനം അതെ എല്ലാ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയി മനസ്സ് ശാന്തമല്ലേ പിന്നെന്തിനായിരുന്നു യാത്ര വൈക പറഞ്ഞു പിന്നെ കാശിയിൽ മഹാദേവന് മുമ്പിൽ തൊഴുതു നിൽക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊരു സംശയം കൃത്യമായ ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ല ഡോക്ടർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം ചോദിച്ചോളൂ കൊലപാതകം പാപമാണ് പക്ഷെ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നവരെ കൊല്ലുന്നതോ ചെയ്തു ഡോക്ടർ എക്സ്എം പി വരദരാജ ചട്ടിയാർ എക്സ്എം എൽ എ ബാലശിംഗം യൂത്ത് ലീഡർ കൃഷ്ണമൂർത്തി ഡോക്ടർക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ അറ്റാക്ക് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ആക്രമണമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം ഇപ്പൊ എന്നെ നയിക്കുന്നത് ഈ ചിന്തയാണ് ഡോക്ടർ യാത്ര പറയാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങി പോവുകയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് അവിടെ അവരുണ്ട് കൃഷ്ണൻ നമ്പിയാർ സുലൈമാൻ സാഹിബ് ദാമോദരൻ കർത്ത പിന്നെ സ്റ്റീഫൻ കുരിയച്ചൻ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത് പാപം പക്ഷെ കൊലപാതകികളെ കൊല്ലുന്നതോ ഞാൻ അപ്പന്റെ കൂടെയാ ഒരു തെറ്റുമില്ല അയാൾ ചെയ്തതിൽ കൊലപാതകം പാപം കൊലപാതകികളെ കൊല്ലുന്നതും പാപം എന്റെ പക്ഷം അതാണ് മുമ്പ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലം ഇന്നും തെളിയിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അതൊരു കഥാപാത്രത്തെ പിന്തുടർന്നുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഒരു കൊലയാളിയെ തേടിയാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നീ ചെന്നപ്പോ അവര് മരിച്ചു കിടക്കായിരുന്നില്ലേ നീയല്ലേ അത് ചെയ്തത് അതെ ഞാൻ രണ്ടാമതാകുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പേ വേറെ ആരോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊന്നിരുന്നു സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമതാവുന്നത് ഞാൻ രണ്ടാമതാവുന്നത് എനിക്ക് മുമ്പ് ആരോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊന്നിരുന്നു മൂന്നാളെ അതെ ഇനി അപ്പൻ മേനോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് സാറാണ് അറസ്റ്റിൽ ടിയർ എടുത്ത് ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് സെൻഡിങ് എ സി ഡി ഈ വിവരങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പത്രത്തിൽ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത 
സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടും മുൻമന്ത്രി കൃഷ്ണൻ നമ്പിയാർ സുലൈമാൻ സാഹിദ് ദാമോദരൻ കർത്ത എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ ചെയ്തു തന്ന സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയും ഈ പോരാട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാലം നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും നാളെ തന്നെ ഇത് പത്രം ഓഫീസുകളിൽ എത്തിക്കണം ദിശയുടെ ഓഫീസിൽ കൊടുക്കണ്ടേ ഇനി വേണ്ട ചെന്ന് വാതിൽ തുറക്കാം സാർ അപ്പനില്ലേ വരണം സാർ എവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സാർ എന്നിട്ട് എവിടെ പോയി അറിയില്ല സാർ കമാൻ സാർ സാർ കമാൻ ഹോ ഫാസ്റ്റ് ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരേ റാങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ മേക്കാടൻ എനിക്ക് ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ല സുഹൃത്താണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുക വേണോ നമുക്കിടയിൽ ഇതുപോലൊരു ക്യാറ്റൻ മൗസ് ഗെയിം ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്റെ പിന്നാലെ ഉള്ള വരവ് നോ നോ ക്രിമിനൽസിനോട് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല മേക്കാടൻ എത്ര ശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി പിടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ബാഡ് ലക്ക് മേക്കാടൻ deadly bad luck hmm. round up yes sir you go this way sir come on search sir are you there hey endha ningal ee kaanikkunnathu sir searching for him ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ബട്ട് ജസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് ഇനി അപ്പൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏക സ്ഥലം ഇതാണ് അയാളിവിടെ വന്നിട്ടില്ല അത് എനിക്കൂടെ ബോധ്യപ്പെടണമല്ലോ മിസ്റ്റർ മേക്കാടൻ സൂസൻ മേരി തോമസിന് വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പ്രവൃത്തി ഡോക്ടർ അയ്യങ്കാരിൽ നിന്ന് അപ്പനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയല്ലേ മേക്കാടനെ അറിയിച്ചത് സൂസൻ മേരി തോമസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ബട്ട് മമ്മ മമ്മയുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും അപ്പന്റെ കൂടെയാണ് അല്ലേ അതെ എന്തായി വേണു നോ സാർ ഇല്ല Okay. Okay. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നു ബട്ട് റിമെമ്പർ ദിസ് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറ്റകരമാണ് കൊലപാതകിക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് നോക്കണ്ട വൈകി കൊന്നവരോട് അപ്പം ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട വന്നത് ഉപദ്രവിക്കാനല്ല നന്ദി അറിയിക്കാനാ ചെയ്തു തന്ന സേവനം അത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് ആദർശമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം സൗഹൃദമല്ല ആദർശം പറഞ്ഞു തന്നു ഡോക്ടർ ശ്രീനിവാസ അയ്യങ്കാർ സൂസൻ മേരി തോമസിന്റെ വാദങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ ജനം ആയുധം എടുത്തിറങ്ങിയാലോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ആ നീക്കം തടയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം അത് മാത്രമാണ് അഹിംസ അഹിംസയുടെ പേര് പറഞ്ഞ അധികാരമേറിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത്രയും കാലത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് അഴിമതിയുടെ ദേശസാൽക്കരണമല്ലാതെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെതിരെ പോരാടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ പോലെ ചിലർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അറുപത് വർഷമായിട്ടും വിശപ്പിൽ നിന്ന് ഭയത്തിൽ നിന്ന് കടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിയോ ഇന്ന് നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരൻ ഒന്നും രണ്ടും രൂപയല്ല മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് കോടി രാഷ്ട്രീയക്കാർ പ്രതികളായ അഴിമതി കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളെ വെച്ച വകയിൽ മാത്രം ചെലവ് എന്നിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെങ്കിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയിൽ ഏഴര കോടി ഏഴര കോടിയോളം വരും ഇവരുടെ എണ്ണം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ വർഷം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി ചെലവഴിക്കുന്നു ഇവരെ പരിപാലിക്കാൻ എന്തിന് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോ ബന്ധം ഹർത്താലും വർഗീയ ലഹളകളും ഭരണത്തിലേറുമ്പോ രാജ്യം വിറ്റു തൊലയ്ക്കൽ ഒരാരാധനാലയം നശിച്ചാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം നശിച്ചു എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞു ജനം അതിപ്പോ തിരുത്തി പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നശിച്ചാൽ അത്രയും അഴിമതി കുറഞ്ഞു ശല്യം കുറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഇതേ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയും 
ഗാന്ധിജിയോടെനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് പക്ഷെ ഗാന്ധിജി മാത്രം മതിയോ നമുക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് വേണം ഭഗത് സിംഗ് വേണം മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം വേണം ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് വേണം വീർ സവർക്കർ വേണം ഏകസ്വരതയല്ല ബഹുസ്വരത അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് വൈകേണ്ടത് മാത്രമല്ല ശിവഗംഗയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട പതിനാറ് പേരുടെ ജീവനും ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു എന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ച എല്ലാവരും ഒരു ഖേദവുമില്ല എനിക്ക് കാലത്തിന്റെ തീരുമാനം അതാണ് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കിയത് പേര് വെക്കാതെ സൂസന്റെ ദിശക്കടക്കം ഞാൻ അയച്ചു തന്ന സീഡികളിലെ അഴിമതി വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ജനരോഷം അതിന്റെ മറമതിയായിരുന്നു എനിക്ക് അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്നിലേക്ക് വരുമായിരുന്ന അന്വേഷണങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ പാകത്തിൽ ദുർഗാദാസന്റെ രൂപത്തിൽ പിന്നെയും സഹായിച്ചു എന്നെ കാലം അഹിംസയല്ല എന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഹിംസ ഹിംസിക്കും വൈകേട ജീവൻ എടുത്ത് അവസാനത്തെ ആളെയും സ്റ്റീഫൻ കൊരിയച്ചൻ ഹിസ് ടൈമസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം എനിക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട ഇത് എന്റെ എസ്റ്റേറ്റാ അതുകൊണ്ടാ എന്റെ കൂടെ ഈ വക്കച്ചനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ എന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും നൂറും നൂറ്റമ്പതും പേർ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ അവര് നോക്കിക്കോളൂ ഈ ശരീരം സാർ കരുതുന്ന പോലെ നിസ്സാരക്കാരനല്ല അപ്പൻ മേനോ താൻ ഈ കൈ കണ്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മനസ്സറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച പിന്നെ അവൻ ഇല്ല താൻ പറഞ്ഞ അപ്പൻ മേനോൻ താൻ ചെല്ല് എന്റെ ജീവൻ ഞാൻ രക്ഷിച്ചോളാം അയാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യണം ുന്നത് പ്രതിയോഗിയോട് ശത്രുവിന്റെ വിധി മരണമാണ് എന്റെ വൈകെ കൊന്ന നിനക്ക് മാപ്പില്ല വൈകെ കൊന്നത് ശരിയാ ഞങ്ങളത് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പള്ളിയും പട്ടക്കാരും അജഗണങ്ങളും അൽമായരും പിന്നെ കർത്താവിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് വാരിക്കൂട്ടിയ സ്വത്തും സ്ഥാപനങ്ങളും ട്രസ്റ്റുകളും ഒക്കെ
കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് വീതിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഒരു മാന്ത്രിക ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പാവം ബഹുരാഷ്ട്ര ബിസിനസ്സുകാരനല്ലേ തിരുമേനി ആദ്യം സ്തുതി പറയേണ്ടത് വാസ്തവം കോശിക്ക് തന്നെ അത് പറയേണ്ടത് കോശിയല്ല കോശി എബ്രഹാം കോശി സത്യക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിലും സംഖ്യാ ജ്യോതിഷ്യത്തിൽ കുറച്ചേറെ വിശ്വാസമുണ്ട് തിരുമേനി എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർ അത് നിങ്ങളായാലും അവരായാലും ആരായാലും മുഴുവൻ പേരിൽ വിളിക്കുന്നതായി എനിക്ക് രാശി എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഓ ആയിക്കോട്ടെ ആ പിന്നെ പ്രസ് ക്ലബിൽ പത്രക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയണോ അവരോട് വിവിധ ജാതി മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട കർത്തയും നമ്പ്യാരും സാഹിബും ഗുരിയച്ചനും കൂടി സെറ്റിൽ ചെയ്തു പള്ളിത്തർക്കോന്ന് കിടക്കട്ടെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലും ചരിത്രത്തിന്റെ വക ഒരു കൈയൊപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഈശു വിശേഷ സ്ഥിതി ആയിരിക്കും കോശിച്ചായനെ സമ്മതിക്കണം കോശി എബ്രഹാം കോശിച്ചായനെ സമ്മതിക്കണം സർക്കാരിനും കോടതിക്കും കഴിയാത്തത് കോശിക്ക് കഴിയും ഈ കോശി എബ്രഹാം കോശിക്ക് കഴിയും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ശിവഗംഗ അവിടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഭരതരാജ ചെട്ടിയാർ ബാലസിംഗം കൃഷ്ണമൂർത്തി കാർ ഫാക്ടറി പണിയാൻ ശിവഗംഗയെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച് എനിക്ക് തരാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന പാണ്ടിനാട്ടിലെ ലെഫ്റ്റനൻസ് അവരിൽ നകത്ത കാരണം അവൻ അപ്പൻ മേനോൻ നമ്പ്യാരെ നിങ്ങൾ പോണോ അവനെ കാണാൻ എന്നിട്ടൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടാക്കണം ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഫോർമുല സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ സമ്മതിപ്പിക്കണം അറിയാലോ ഈ കോശി ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയമേ എവിടെയും കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒത്തുതീർപ്പില്ലാത്തത് കോശിച്ചായനോട് എതിർക്കുന്നവരോട് മാത്രം അതെ ശിവഗംഗ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങൾ വേറെയും കണ്ണുപറ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ അമ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഇന്ത്യ കാശുകാരന്റെ ഇന്ത്യ സമ്പന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യാന്തര കോക്ടൈൽ പാർട്ടികളെ വിദേശികൾക്കെന്നും പൂവർ ഇന്ത്യ എന്ന് പുച്ഛിക്കാൻ പാകത്തിൽ പന്നി പെറ്റ് പെരുകുന്ന പോലെ പെരുകി പെരുകി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിനെ തടയിടുന്ന ബാക്കി ജനമുണ്ടല്ലോ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈന്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്കും താഴെ താമസിക്കുന്ന ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഇത്തിൽ കണ്ണികളായ ദരിദ്രജനം അവര് പോണം അത് പ്രകൃതി കൊണ്ടുപോയാലും ശരി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാലും ശരി പോണം കോശിയുടെ തേരോട്ടം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്ത ശിവഗംഗയിൽ ഗണപതിക്ക് വെച്ചത് തന്നെ കാക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെ ശുഭമല്ലാത്ത സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതും പറയണം അപ്പനോട് എന്നിട്ടും വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്കരിക്കണം അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ ശിവഗംഗ അവിടെയൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ തിരിച്ചടി ഇവിടെ സംഭവിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാ മണൽ ഖനനം തുടങ്ങും മുമ്പ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പെട്ട നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത് ഞങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാവും ഈ സ്ഥലം ഇതെന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെറും ഒരു ബിസിനസ് സൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വെച്ചാ പണ്ടെന്റെ അപ്പച്ചനെ ഗുണ്ടകൾ കുത്തി വീഴ്ത്തിയത് അന്ന് ഞാൻ ചെറുതാ മരിച്ചു കിടന്ന അപ്പച്ചന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമ്പോ അറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ കടൽ തീരം മുഴുവൻ സ്വന്തമാക്കാൻ പാകത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നു വലുതാകുമെന്ന് ഇന്നാ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ഓർമ്മ ദിവസം അതുകൊണ്ട് ആ തിരക്കുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ചെന്നോളൂ രാഹുകാലം കഴിയാൻ നേരമായി എന്താ മക്കളെ സഹായത്തിന് വന്നതാണെങ്കിൽ മരിക്കണ്ട ചോദിച്ചോളൂ ഇന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ തരും എന്താ വേണ്ടത് പറഞ്ഞോളൂ 
எங்களுக்கு எங்க அப்பா தான் வேணும் மனசுல இல்ல நீங்க கொலை பண்ணீங்களா எங்க அப்பா அவங்க தான் வேணும் நீங்கள நீங்கள எப்படி தான் சிவகங்கா சிவகங்கா ஓர்க்கல்லே நீ சிவகங்கே கார் ஃபேக்டரி பணியா நீ குருதிக்களமாக்கிய சிவகங்கா அவடுத்த குட்டிகளாயிது இன்னத்த திவசம் ஆர் எந்த சோதிச்சாலும் கொடுக்கான் தயாரல்லே நீ கொடுக்கு கொடுக்கு திருச்சு கொடுக்கு இவரோட அச்சன்மாரே எனக்கு வேணும் என்ற பாவம் வைகே பச்சம் திருச்சு தரான் பத்து மோதனக்கு கோசி ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന നീരാവിയെല്ലാം ഒരു ദിവസം സംഘടിച്ച് പേമാരിയായി പെയ്യുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു നിന്റെ കാലം അത് ഇവിടെ തീരുന്നു എന്റെ കാലം അത് കുറിക്കാൻ മാത്രം നീ വളർന്നിട്ടില്ലപ്പൻ പക്ഷെ നിന്റെ കാലം അത് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഈ കോശി എബ്രഹാം കോശിക്ക് നിന്റെ വൈകേടെ കാലം കുറിച്ചതുപോലെ ഇവരുടെയൊക്കെ തന്തമാരുടെ കാലം കുറിച്ചതുപോലെ പിന്നെ നിനക്കറിയാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുടെ കാലം കുറിച്ചതുപോലെ എനിക്കത് സാധിക്കും പിഴയ്ക്കാത്തതൊന്നേ ഉള്ളൂ കാലം ഇനി നിനക്ക് നിന്റെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം മറ്റൊരു കാലത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര മരണയാത്ര ഇതോടെല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ഗവർണർ അനുവദിച്ച ഇളവോടെ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഞാൻ കണ്ടത് പുതിയൊരു കാലത്തിൻ്റെ പിറവിയായിരുന്നു ത്തിന്റെ മുറിവുകൾ ഉണക്കാൻ തക്ക ശേഷിയും ദിശാബോധവുമുള്ള ഒരു നേതാവ് ഉയർന്നുവരും എന്ന പ്രാർത്ഥന കാലം കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ യുഗപ്രഭാവന്റെ സൂര്യമുഖ ദർശനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് 